హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ సేఫ్టీ సో సేఫ్టీ అనే వర్డ్ మనం చాలా ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాం అండ్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఇండస్ట్రీలో సేఫ్టీ కానీ లేదా బయట సేఫ్టీ కానీ మనకి ఈ సేఫ్టీ అనేది ఏంటి దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అండ్ మనం వాడే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇటీ అంటారు సో వాటి గురించి ఈరోజు బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేఫ్టీ డెఫినేషన్ చూద్దాం సేఫ్టీ ఈజ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ సేఫ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఆర్ అదర్ నాన్ డిజైరబుల్ అవుట్కమ్స్ సేఫ్టీ కెన్ ఆల్సో రిఫర్స్ టు ది కంట్రోల్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ హజార్డ్స్ in order to achieve an acceptable level of risk okay ipudu mana ee definition ni one by one part chuddam safety is the state of being safe the condition ante safety anedi manu enduku follow avutam oka safe condition manu achieve cheyadaniki safe ga undadaniki స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ సేఫ్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ హామ్ ఓకే సేఫ్ గా ఎలా ఉంటాం బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ హామ్ అంటే హామ్ నుంచి మనం ప్రొటెక్టెడ్ చేసుకుంటాం లేదా చేయబడతాం అలా అయితేనే అది మనం సేఫ్ గా ఉన్నట్టు ఆ కండిషన్ సేఫ్ అయినట్టు ఓకే హామ్ అంటే ఏంటి హాని సో దాని నుంచి మనం ఆ స్టేట్ నుంచి దూరంగా లేదా ప్రొటెక్టెడ్ గా ఉంటే దాన్ని మనం సేఫ్ అంటాం ఓకే ఆర్ లేదా అదర్ నాన్ డిజైర్బుల్ అవుట్కమ్స్ అదర్ నాన్ డిజైర్బుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే మనకి అవసరం లేని అవుట్కమ్స్ ఏవైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు అలాంటి వాటి నుంచి కూడా మనం ఒక సేఫ్ కండిషన్ గా ఉంటే దాన్ని మనం సేఫ్టీ అంటాం ఓకే సేఫ్టీ కెన్ ఆల్సో రిఫర్ సేఫ్టీని ఇంకో విధంగా చెప్పాలి అంటే కంట్రోల్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ హజార్డ్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ హజార్డ్స్ అంటే కొన్ని హజార్డ్స్ ఉంటాయి కొన్ని అపాయకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి సో డేంజర్ అయిన పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ అండ్ యాక్సెప్టబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ అంటే ఈ హజార్డ్స్ ని రికగ్నైజ్డ్ హజార్డ్స్ ని ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ మనం అచీవ్ చేయడానికి ఎందుకు అండ్ యాక్సెప్టబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ ఒక యాక్సెప్టబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ వరకు మనం అచీవ్ చేయడానికి వాడే పద్ధతిని మనం సేఫ్టీ అంట సో సింపుల్ గా మనం చెప్పాలి అంటే ఈ వాళ్ళకి మనం చెప్పుకోవాల్సింది అంటే పెట్రోల్ బంక్స్ సో పెట్రోల్ బంక్స్ ఏంటి మనకి ఫ్లాంబుల్ మెటీరియల్స్ సో ఫ్లాంబుల్ మెటీరియల్స్ ఎప్పుడైనా ఇగ్నేట్ అవ్వచ్చు సో దానికి మనకేంటి మనకి హజార్డ్ ఉన్నదని తెలుసు ఫైవ్ హజార్డ్ ఉందని అందులో మనకు తెలుసు అయినా సరే ఏం చేస్తున్నాం దాన్ని మనం కంట్రోల్ మెజర్స్ తీసుకొని వాటిని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం ఆ పెట్రోల్ని యూజ్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే వేరే అదర్ దానికి వాడడం కానీ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి అది యాక్సెప్టబుల్ ఆఫ్ రిస్క్ కింద మనం తీసుకొచ్చి అప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ పెట్రోల్ని కానీ మనం అదర్ ఏదైనా ఫ్లాంబుల్ మెటీరియల్ని మనం కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాము ఎలాగ విత్ ఏ యాక్సెప్టబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ అంటే సేఫ్టీతో మనం ఆ ఎక్విప్మెంట్ని లేదా ఆ ప్రోడక్ట్ని అనేది వాడుతున్నాం ఓకే ఇక్కడికి ఇది సేఫ్టీ నెక్స్ట్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ సో ఇది మనం బేర్ చేస్తే మనం ఈ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడితే యూజ్ చేస్తే సో మనం ఆ హజార్డ్ నుంచి ఆ లేకపోతే ఆ సేఫ్ కండిషన్ నుంచి మనం వస్తాం హజర్స్ నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు హామ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆ పర్సనల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమేమో కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో ఇందులో బేసిక్ గా కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే అనేది ఇండివిజువల్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ హెడ్ ప్రొటెక్షన్ సో మనం హెడ్ ప్రొటెక్షన్ కి సేఫ్టీ గా ఏం వాడతాము అంటే హెడ్ బాగా ఉండాలి మనం వర్క్ చేసినప్పుడు అని మనం అనుకుంటే సేఫ్టీ హెల్మెట్ అనేది తప్పకుండా వాడాలి 
सो सेफ्टी हेलमेट मन बैक वे क्राश हेलमेट इलाम सो वर्क मैं वर्क पैन आबजक्ट्स एम पड़ते मन वे मन हेड प्रोटेक्ट मन सेफ्टी हेलमेट दाने मन हार्ट हेल हेलमेट अंतर हार्टाइटी सो अभी सेफ्टी हेलमेट नैक्स्ट फुट प्रोटक्षन सो का मन की वर्क प्लेस एक्ना सर मन की काल की एमी हाम जरक उ सो मन की फुट प्रोटक्षन अने अभी सेफ्टी शूज सो अदे एक् मन लिक्स यानी लेकिन अदर हारमफुल मेटीरियल दर मन चुनाव लिक्ड सो मन गम शूस लेदा सेफ्टी शूस अने अटे आ हाम कंडीशन मन फूड ने प्रोटेक्टे सेफ्टी शूज नैक्स्ट ई प्रोटक्षन सो ई प्रोटक्षन अटे मन के सेफ्टी गागल सो सेफ्टी गागल मन एक्ना एदना लिक्स लेकिन एदना सर हाँ चुनाव मन सेफ्टी गागल पे मन ईस अने प्रोटक्ट उठाएन मन ईस सेफ नैक्स्ट हाँ प्रोटक्षन सो हाँ प्रोटक्षन वे सर की मैं ग्लवजेस वाड़ता हूँ सेफ्टी ग्लवजेस अटार ले नार्मल ग्लवज सो ई ग्लवजेस डिफरेंट डिफरेंट उठाई एलक्ट्रिकल वाड़ते एलक्ट्रिकल इंसुलेटेड ग्लवजेस वाड़ता लेते वेलिंग वाड़ते मैं वेलिंग ग्लवजेस वाड़ता लेते ऐसी वाड़ते रबर ग्लवजेस वाड़ता सो डिपेंग अपने मन रिक्वर्मेंट बटी मैं ग्लवजेस अने हाँ प्रोटक्षन की ग्लवजेस नैक्स्ट नोज प्रोटक्षन सो नोज प्रोटक्षन अंत मन की ब्रीति अन्ट आ ब्रीति प्रोटक्षन मैं वाड़ता डस्ट मास्क सो डस्ट मास्क अंत यदा अनवांटेड डस्ट लोक मन लंग्स के वेल्लिपक मन के डस्ट मास्क पे सो वस्ट डस्ट मास्क उ मन वेरे डस्ट मन वर्क दी थ्रो चेस्ट विथ ए प्रापर मेनर सो इध डस्ट मास्क नैक्स्ट इयर प्रोटक्षन सो इयर प्रोटक्षन अंत प्रोटक्षन एपड़ मन यूजे एक्ना हई शब्द अटे हई सौंस हई फ्रीक्वे तो सौंस रिपीटेड अला वस्तू उ मन की हिरी कैपासीटी अने तग्पो सो अंदम मन एंस्टे इकड़ इयर प्लग्स इयर प्रोटक्षन की इयर प्लग्स अने दिखलायर बड्स अटर सो इक इयर प्लग्स वाड़ता इयर प्रोटक्षन की नैक्स्ट फेस प्रोटक्षन फेस प्रोटक्षन के अंत मन एना एडना ग्रैइंग लेकिन मन फेस मत एक्सपोजना एरिया दिन अब फेस शील कंप्लीट फेस शीलको ग्रैइंग अदर एना सर अब मन फेस मैस्क एक्सपोज आवक आ शील का नैक्स्ट ऐप्रॉन ऐप्रॉन एंटे मन वर्क मन बाडी मेद स्पिज अवकाश अदरदे पार्ट सो मन ऐप्रॉन अने वेर चेस्ट लिक्स कैमिकल मन मीद पड़ना सर एवक ऐप्रॉन अने सेफ सैड नैक्स्ट सेफ्टी हारन सो सेफ्टी हारन अने मन की एक्ना मन की हईट वर्कू हईट वर्कू आ मनि पड़क मन की सेफ्टी हारन दाने फुल बाॉडी हारन अटर सो दाने मन रेग्युर् बस लेफ्टी बेल्ट अटर सो ई सेफ्टी हारन अने मन वेस ग्यारंटी का हईट वर्कूँ मन की प्रोटक्षन पड़क नैक्स्ट प्रोटक्ट सूट सो प्रोटक्ट सूट अटे फुल बाॉडी सूट इधे मन की मैं ऐसी तो लाइक सलफ्यूरी ऐसी यानी लेकिन वेरे हारमफु ऐसी कास्टिक ऐसी यानी सो इला ऐसी तो मन वर्क फुल बाॉडी प्रोटक्ट सूट उ सो अभी ऐस पर् डिजन अभी डिजन चुटे मन की ऐसी अने लोकल के वेक आ सूट इन के फिल सूट को सो मन प्रोटक्ट एन कोई ऐसी पड़ने 
మనకి కాలిపోవడం జరుగుతుంది అది డీప్ పెనట్రెట్ అయిపోయి లైక్ సల్ఫరిక్ యాసిడ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సో ఇది ప్రొటెక్టివ్ సూట్ గా మనం వేర్ చేసినట్లయితే మనం ఆ హజార్ నుంచి మన హామ్ నుంచి దూరం ఇవ్వవచ్చు నెక్స్ట్ రెస్పిరేటర్ సో ఈ రెస్పిరేటర్ ఏంటంటే ఏదైనా మనం అన్వాంటెడ్ అంటే ఏదైనా ప్లేస్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఉంటే సో హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఉంటే మనం పీల్స్తే అవి మనకి హామ్ చేస్తాయి సో అలాంటి ఆ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ నుంచి మనం ఇది అవ్వడం కోసం ప్రొటెక్ట్ చెందడం కోసం రెస్పిరేటర్ వాడతారు అండ్ అదే అక్కడే మనం కొంతసేపు అలాగా చే వర్క్ చేయాలి అంటే బ్రీతింగ్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఏరియాలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇది తీసుకుంటాం లైక్ అమోనియా లేకపోతే వేరే గ్యాసెస్ ఏదైనా హార్మ్ఫుల్గా ఉండి మనకి హజార్డ్ అనిపిస్తుందో మన హెల్త్ని డ్యామేజ్ చేస్తుందో సో అలాంటి అన్నింటినీ కూడా మనం ఈ రెస్పిరేటర్ అనేది వాడుతాం సో ఇది బేసిక్గా సేఫ్టీ డెఫినేషన్ అండ్ పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం కొన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా తర్వాత చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు ఈ కంప్లీట్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అండ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియోస్ ముందు వచ్చి యాడ్స్ని కంప్లీట్గా చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్